മക്കളേ ഞാൻ പേടിച്ചു ഇന്ന് നീ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ പോലെ ചോറല്ല ആറ് തണിത്തിട്ടേ വരുവുള്ളൂ എന്ന് വിശന്ന് വാടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇത്തവണയെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇങ്ങ് എത്തിക്കാൻ പോന്നില്ലല്ലോ പ്രാവശ്യം ബാബേം തിരിക്കുമ്പോഴേ ഞങ്ങൾ റെയിൽവേക്കാരോട് പറഞ്ഞു അമ്മയുടെ ഊണ് നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ എത്തിച്ചോളും അതിനൊക്കെ വേറെ ആളുണ്ട് ഇവിടെ നീ എന്തോ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വാടാ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ചക്ക് മുമ്പ് വരുമെന്ന് അവൻ എഴുതിയേക്കുന്നെ അവന്റെ കാര്യമല്ലേ വന്നാ വന്നു എന്ന് പറയാം ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ പുറനാളിന് മുമ്പ് വന്നോണെന്ന് അതുപോലെ ഒരു മാസമെങ്കിലും നിൽക്കാൻ സാവകാശം ഉണ്ടെങ്കിൽ വന്നാ മതി എന്നും ഒരു മാസമൊക്കെ അവർക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് കണ്ടു തന്നെ അറിയണം ആ എന്താ നിന്നാല് അത്രയും കുറച്ച് മതി മരുഭൂമി കടന്നുള്ള സുഖമെടുത്ത് ഹായ് സ്വീറ്റ് മോക്ക് ഇഷ്ടമായോ നല്ല പാൽപായസത്തിന്റെ രുചി ഇതൊന്നും അല്ല മോള് അമ്പലപ്പുഴ പാൽപായസം ഒന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ അത് കുടിക്കണം മോള് പോന്നതിന് മുമ്പ് അമ്മ മാളെ വിട്ട് വാങ്ങിപ്പിക്കാം ഒരു ദിവസം ഒന്ന് പോയി വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരണേടി ആ എടാ നിനക്ക് ഇലയെ വിളമ്പട്ടെ ഋതുവിന്റെ താഴെയുള്ള കുട്ടിയുടെ പേരെന്താ അമ്മൂമേ ഇടാ നാരായണൻ കുട്ടി നീ ഇത് കേട്ടോ അവിടെ അനിയത്തിയുടെ പേരാ അവള് ചോദിക്കുന്നത് ഓ എന്ത് എടിയടി ഇത് കേട്ടാത്തൊന്നും നമുക്കങ്ങ് അറിയാവുന്ന നേര് പറഞ്ഞ എനിക്കും അറിയില്ല പ്രസവിച്ച ഇടക്കെങ്ങാണ്ട് ഒന്ന് കണ്ടതാ പിന്നെ കണ്ടിട്ടും കൂടിയില്ല അയ്യോ നിനക്കും അറിഞ്ഞുകൂടായോ നിനക്കോ എന്തോ ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സംഭവമാണെന്ന് മാത്രം ഓർമ്മയുണ്ട് ചിരിക്കൊന്നും വേണ്ട ഡാഡിക്കും അറിഞ്ഞൂടാ അറിഞ്ഞുകൂടാ അറിയാം പക്ഷേ ഷീനു പറഞ്ഞ പോലെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല ഇനി വരട്ടെ രണ്ടിന് ഞാൻ ഓരോ പുതിയ പേര് കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടിന്റെ പേര് മാറ്റാൻ പോവാ അമ്മ ആ എന്താ അമ്മ പുതിയ പേരുകള് അതൊക്കെ ഉണ്ട് പറയമ്മേ വിജയലക്ഷ്മിയും ഇതിലാരാ മീനു ആരാ ഷീനു എനിക്കെപ്പോഴും തെറ്റും ചേച്ചിക്ക് ഞാനൊരു എളുപ്പ പണി പറഞ്ഞു തരാം കണ്ണട വെച്ചവള് മീനു ഇവള് ഷീനു നാരായണൻ കുട്ടിയുടെ ചായ കൂടുതൽ ഇവക്കാ ഇവക്ക് തള്ളയുടെ ദേഹപ്രകൃതിയാ കൊറേ കഴിയുമ്പോ അതുപോലെ ആവും ഇവളെ ഈ കോലം കെട്ടി ചാരട പണിയാ നിന്റെ ആണോ അതെ എന്നോട് പറഞ്ഞു എല്ലാരെയും കൂടെ ഒരു ദിവസം അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് വാ ആ ഗോപനം പിള്ളേരും ഒക്കെ എന്ന് വരുന്നടി മുപ്പതാം തീയതി ഒന്നാം തീയതി ഒക്കെ ആയിട്ട് വരണം ചേച്ചി എന്തായാലും എന്റെ പുറനാളിന് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് വന്നോണമെന്ന് ഞാൻ അവൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവന്റെ കൂടെ വരുമല്ലോ രണ്ടെണ്ണം വാലു ഉരുത്തത് എല്ലാം കൂടെ നിനക്ക് നല്ല മേളമായിരിക്കുമല്ലോ ജാനി കുട്ടി പെണങ്ങിയോടാ ദേഷ്യമുണ്ടോടാ എങ്കി കണ്ണുറക്കടാ എന്നാ പിന്നെ എന്തിനാ വെറുതെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് എനിക്ക് ബോർ അടിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു മീനു ഇപ്പോഴേയോ ആ നിനക്ക് കൂടുതൽ ബുക്കുകളെങ്കിലും ഉണ്ട് I am feeling bored, lonely. You try to find your own friends here. With whom? With the cows, dogs, chicks, or to this dull-headed shape of a girl? Don't say all that. She is our relative. What of it? Send me to the upper deck. I am going to tell you what I am going to tell you. I am going to tell you. Good. I am not going to tell you what I am going to tell you. That's right. That's right. That's right. That's right. That's right. ുട്ടി എന്തുറക്കുവായിരുന്നു 
ഒന്നുമല്ല നിങ്ങൾ കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് എന്തോന്ന് യാത്രയുടെ ക്ഷീണം എപ്പോ ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ വെറുതെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് കിടന്നോ നീ അവന്റെ ചേച്ചി മാലിനി എടി മാലിനി ഓ മാലിനി ഓ ഇവളെന്നെ കളിപ്പിക്കാൻ വരുന്നടി ഞാൻ എന്റെ മോളെ വിളിച്ചപ്പോ ഇവളിതേ പമ്മി ഇരുന്ന് വിളി കേക്കുന്നു ഞാൻ നോക്കുമ്പോ അമ്മ ഓരോ ട്രിയോടും എന്തൊക്കെയോ പുറപുറാ പറഞ്ഞോണ്ട് വരുന്നു ആര് പറഞ്ഞു നിന്നോട് ഇത്ര രാവിലെ ഇവിടെ വന്ന് പതിങ്ങിയിരിക്കാൻ ഇനി ആവട്ടെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം മാലിനിന്ന് വിളിച്ചതും ഓ അമ്മ ഇവ ഗിദ്ധത്തേക്ക് പറഞ്ഞു ചിരിക്കാൻ ഒരു കാര്യം കിട്ടി അമ്മയെ വിളിക്കുന്നു ആ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാ തുടങ്ങി ഇവിടെ വെച്ചായിരുന്നു അമ്മൂമ്മേനെ വിളിക്ക മാലിനി ഓ അതിനോട് എന്തൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടു അത് കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ നാരായണൻ കുട്ടി ഇത് അമ്മയുടെ മരിച്ചുപോയ മോളില്ലേ മാലിനി അവരാ അത് അതാരുമല്ല ദാ അത് ഗോപൻ അപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ അങ്ങ് പറമ്പില്ല ഇവരോട് മൂന്ന് പേരോടും അമ്മ കൂടുതലായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് സംസാരിക്കോ എന്നുമില്ല സന്തോഷം കൂടുമ്പോഴും സങ്കടം കൂടുമ്പോഴും അമ്മ ഇവരെ വിളിച്ചുനിർത്തും പിന്നെ നല്ല രസവാ ഇവരുടെ അച്ഛനുള്ളപ്പോ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ആ പശുവിനെ കുളിപ്പിക്കുന്നത് അന്ന് പിന്നെ ഇതിനായിട്ടൊരു കുളമുണ്ട് എല്ലാത്തിനെയും കൂടി അടിച്ച അങ്ങോട്ട് ഇറക്കും പിന്നെ ഒരു പുകില ഇവള് നിങ്ങള് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചേന ഇറക്കുമെന്നാ തോന്നുന്നത് അതിനാ അവളുടെ നിപ്പ് നാരായണൻ കുട്ടിക്ക് അറിയാം പശുവിനെ കുളിപ്പിക്കാനും തെങ്ങ കയറാനും ഒക്കെ ഗോവന് പശു എന്ന് കേട്ടാലേ ഇഷ്ടമല്ല മാലിനിയായിരുന്നു ആടിന്റെയും പശുവിന്റെയും ഒക്കെ ഒരാള് അമ്മയ്ക്ക് ഏതായാലും ഇവരൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് സമയം പോകുന്ന അറിയില്ല കൊള്ളാം ഇവരെ എല്ലാം ദിവസവും ഒരു നേരം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അന്ന് ഏതാണ്ട് പോലെയാ അന്നൊരിക്കൽ അമ്മ കുറച്ചു ദിവസം ബോംബെ ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ വന്നു നിന്നപ്പോ ഇവിടെ എന്ന് എഴുത്താ പശുവിന് എങ്ങനെയുണ്ട് ആട്ടിന് എങ്ങനെയുണ്ട് കോഴിക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് അയ്യോ ഇങ്ങോട്ട് വായി ഓ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇവിടെ നാല് ദിവസം നിന്ന് കഴിയുമ്പോ തോന്നും അവിടെ നല്ലതെന്ന് അവിടെ നാല് ദിവസം നിൽക്കുമ്പോ തോന്നും ഇവിടെ നല്ലതെന്ന് എന്നാലും അവിടെ ആവുമ്പോ എപ്പോഴും ഓരോ കാലിൽ കൊണ്ട് ഓട്ടോ അല്ലേ തങ്കച്ചൻ എഴുതാറുണ്ട് അവരുടെ അവിടുത്തെ പാട് തങ്കച്ചൻ ഏറ്റവും ഇളയനല്ലേ ഓ എല്ലാവരെക്കാളും ഒടുവില പോയെങ്കിലും ഇപ്പൊ അവനാ എല്ലാവരെക്കാളും ഗോള് ഇപ്പൊ എവിടെ അവൻ പ്രവാസിൽ കഴിയുമ്പോ ബേബി ജോർജ് കുട്ടിയും ഷാർജ ആര് പിന്നെ അങ്ങ് സൗദിയില്ല അല്ല അവിടെ കെട്ടിയൊരു ഓട്ടം തന്നെയാ എല്ലാം കൂടെ കുഞ്ഞിന് നല്ല വരുമാനമാന്ന് പറ ഓ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പം അവിടെ എങ്ങും പഴയ പോലെ പോയിട്ടില്ലെന്നാ പിള്ളേര് പറയുന്നത് കാശുണ്ടാക്കാൻ ഇപ്പൊ പറ്റിയ സ്ഥലം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അലിയ കുഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിലമാന്ന് അവരുടെ പക്ഷം ദുബായ് ഓ ആരാത് ഇവിടുത്ത് വരുന്നില്ല ഇത് നമ്മുടെ വേണുവല്ലേ വേണു എടാ വേണു ഇത് നമ്മുടെ മാലിനി ചേച്ചിയുടെ മോൻ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള അത് തന്നെ പറഞ്ഞപ്പോഴാ മനസ്സിലായത് തന്നെ കണ്ടിട്ട് അറിഞ്ഞില്ലല്ലോടോ ഏ അമ്മൊക്കെ തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾ വന്നിട്ട് രണ്ടു മൂന്നായി നീ വരുന്ന ഇവിടെ പറയുന്ന കേട്ടു ആ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ ഉണ്ടോ അതോ സർക്കിട്ടില്ലാടോ അവിടെയുണ്ട് ആ ഇത്തോണ ഇലക്ട്രിക്കുന്നുണ്ടോ എന്തോ നിക്കൊന്നായി ഇടയ്ക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് കണ്ടപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞത് പിള്ളേര് സംശയം പറഞ്ഞു നീ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഞാനിങ്ങനെ നോക്കുവായിരുന്നു അങ്ങാരന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുവോ ഇരിക്കുവോ എന്ന് ഇരുന്നില്ല ഇവിടുത്തെ പഴയ കന്നാലിക്കാരൻ ഇവന് ഇവന്റെ അച്ഛനും ഒക്കെ ഇവിടുത്തെ പഴയ കന്നിനെ നോട്ടക്കാരാ ഇപ്പൊ അതുമെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ ഒക്കുവോ
ഒരു പുരുഷൻ എന്നുള്ളതോ വീട്ടിൽ വന്ന് കയറിയ ഒരാളെന്നുള്ളതോ വിട്ടുകളാ കുറെ കാലത്തെ ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം കാണുന്ന പരിചയമുള്ളൊരു മുഖം എന്നൊരു കൺസിഡറേഷൻ തരാതിരിക്കുന്നത് തരാതിരിക്കുന്നത് തല്ലുള്ളതിന്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാ തല്ലാനിങ് വാ പിന്നെ കളിക്കൊരു ബ്രേക്ക് ഒരു ബ്രേക്കും ഇല്ല എടി പെണ്ണെ എന്റെ മുറി കാണിച്ചാലും നിന്നോട് പറയാൻ അമ്മ പറഞ്ഞത് അത് കാണിച്ചു തന്നിട്ട് വന്നിരുന്ന് കളിച്ചു ഇതൊക്കെ അഴിച്ചിട്ടൊന്ന് ലണ്ടൻ വരെ പോണം അതിന് വേണ്ടിട്ടാണ്ടോ വെറുതെ വന്നിരുന്ന് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാക്കിട്ട് എന്നെ തോപ്പിക്കാൻ മര്യാദക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇനി ഇവിടെ ഇരുന്ന ശല്യം ഉണ്ടാകും നിന്നെ പൊട്ടിക്കും പോയി റൂം കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വാഷിനു ലേലി ഇവിടെ കുഴപ്പവും ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നീ അമ്മൂമ്മ മീനു ചീനു ഇവിടെ ഒരു കമ്പനില്ലാതിരുന്ന ബോറടിച്ച് ചാവുവാണെന്ന് എനിക്ക് അവിടെ ന്യൂസ് കിട്ടി അതാ നൂറ് പണിയുള്ളത് ഇട്ടറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഓടി പോന്നു അറിഞ്ഞു കാലത്ത് പേപ്പർ വായിച്ചു വിമൻസ് കോളേജിന്റെയും കോഫി ഹൗസിന്റെയും പോർട്ട്ഫോളിയോസ് കൂടെയുള്ള വായി നോക്കികളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാ പോരുന്നതെന്നും കൂടെ റേഡിയോ ന്യൂസിലുണ്ടായിരുന്നു ഇരിക്കുന്നില്ല വേണ്ട എന്റെ ഇന്റഗ്രിറ്റിയെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം പെരുമാറിയാലുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ആള് മാറും ആള് മാറിയാൽ എങ്ങനെയാ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞോ മാലിനിയെ പെറ്റ് കടന്നതും നാരായണൻ കുട്ടിയെ പെറ്റ് കടന്നതും ഗോപനെ പെറ്റ് കടന്നതും ഒക്കെ ഈ കട്ടിലല്ല ഇതിലല്ലാതെ വേറെ എവിടെ കടന്നാലും എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ നോക്കുകയല്ല അപ്പൊ അമ്മ ഡെലിവറിക്ക് പോയപ്പം ഈ കട്ടിലും കൂടെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നോ ഹോസ്പിറ്റല് ഇപ്പോഴല്ലയോ എല്ലാരും കൂടെ ഇതൊരു വലിയ കിഷിമത്താക്കി കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് വെറുതെ ഡോക്ടർമാർക്കും മിഡ് വൈഫുമാർക്കും കാശ് കൊടുക്കാൻ അന്നൊന്നും ഹോസ്പിറ്റലും ഇല്ല ഹോസ്പിറ്റലും ഇല്ല എനിക്കതായിരുന്നല്ലോ അന്ന് അവിടെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ പത്ത് ദിവസം വന്ന് നിന്നപ്പോ ഉണ്ടായ വലിയൊരു ഏനക്കേട് രാത്രി ആയാലും ഉറക്കം വരത്തില്ല ചൂടോ ആവിയോ ഫാനിന്റെ മൂളിച്ചയും റോഡെ പോണ വണ്ടിയുടെ മുഴക്കവും ഒരു പോള കണ്ണടക്കാൻ ഒക്കത്തില്ലടി ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ പിന്നെ ഒരു ശബ്ദവും കയറി വരില്ല സൗണ്ട് പ്രൂഫാ ഇതിനകത്തോ പുറ തിടി വെട്ടിയാലും തെങ്ങ് വീണാലും യുദ്ധം നടന്നാലും ഇവിടെ അറിയത്തില്ല ചൂട് കാലത്ത് നല്ല തണുപ്പും തണുപ്പ് കാലത്ത് നല്ല ചൂടുവാ ഏ സി ആയിരിക്കും കള്ളമല്ല വേണേൽ ഇന്നൊരു ദിവസം മോളമ്മമ്മയുടെ കൂടെ കടന്നു നോക്ക് അയ്യോ നേരം വെളുക്കുമ്പോഴത്തേ ഞാൻ ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ ചത്ത് കിടക്കും എനിക്ക് ഒരുപാട് വിൻഡോസ് വേണം ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയ ടെറസിൽ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന പാർട്ടിയാ ആണോ ടു ബി ഫ്രാങ്ക് എനിക്ക് ഇവിടെ വന്നാ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം മുറ്റത്ത് ആ മണലി പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നതാ എന്തൊരു സൈലൻസ് ആ സ്കൈയും കണ്ട് അങ്ങനെ അംബികേ ഇവൾ ഒരു എഴുത്തുകാരിയാകും നോക്കിക്കോ പോമ്മേ അമ്മ മീനുവിനെ നൈസായിട്ടൊന്നും വാരിക്കളഞ്ഞല്ലോ ഒന്നുമില്ല ആള് മാറിപ്പോയോ അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയത് ഭാഗ്യം പ്ലാൻ ചെയ്ത് നിന്നത് വരുമ്പോ കെട്ടിങ് പിടിക്കാൻ പിന്നെ എന്താ പിടിച്ചാല് എന്റെ ദേഹത്ത് തുടരുത് വായോണ്ട് എന്ത് വേണേ പറഞ്ഞു ഒരു വിരൽ എന്റെ ദേഹത്ത് മുട്ടിയാല് അന്ന് നമ്മൾ അമ്മി പെണങ്ങും പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ഒറ്റ വാക്ക് സംസാരിക്കില്ല വൺ സൈസ് എ നോ ഇറ്റ്സ് എ നോ ചുമ്മാ ചുമ്മാതൊന്നും അല്ല പിന്നെ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇടവരരുത് ഇതൊരു അൾട്ടിമേറ്റ് മാതിരിയാണല്ലോ അതെ തൊടാതെ പിടിക്കാതെ ഒരു പെണ്ണുമായിട്ട് കമ്പനിയോട് അറിഞ്ഞു തുടങ്ങി എന്നെ എന്റെ പാട്ടിന് വിട്ടേ പറഞ്ഞോക്കെ ഓ എങ്ങനെ പോളെ ഒന്നൊപ്പം നടക്കണമെങ്കിൽ നീ സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പർ എഴുതി തരാൻ പറ്റണോ വേണ്ട തുടരുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ കൊച്ചു വർത്താനം പറയാമല്ലോ കൊച്ചു വർത്താനം അല്ല വലിയ വർത്താനം തന്നെ പറഞ്ഞോണം പറയാമല്ലോ ബോംബേലൊക്കെ ഈ ഹായ് ഹായ് പിള്ളേർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ തൊട്ട ഫ്ലാറ്റിലും കൂടെ പഠിക്കുന്ന ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ട് അവരെല്ലാം പത്തടി വിട്ടു നിന്നാണ് കൊച്ചു വർത്താനം പറയാം അല്ല ചിലർ തൊടുകയും തൊളെ കഴുകുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരിക്കും അപ്പോഴും ഏർപ്പം തോന്നില്ലേ ഇല്ല പിന്നെ എങ്ങനെ ഇപ്പോ അതെ ദേഹത്ത് ഈച്ച കൊതുക് വന്നിരിക്കുന്ന പോലെ ഉള്ളത് അത് അപ്പൊ തന്നെ മറക്കും എന്താ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നേ ഹായ് ഹായ് പാർട്ടീസും മേടിച്ചേട്ടൻ എനിക്ക് ഒരു ലെവലാന്നാ യു ആർ എൻ ഇടിയറ്റ് ഇത് ഒരു മാതിരി വായ കൊണ്ട് പറച്ചിലാണോ എന്ന് അറിയാം ഒന്നുമല്ല ഐ ആം സീരിയസ് എന്റെ ലൈഫിലെ ആ ദാറ്റ് സംബിഡി ഇല്ലേ അതെന്നും അതെന്നും നീ ആടാന്ന് പറയാനാ വരുന്നേ പറയുന്നില്ല റെസ്പെക്ട് തരണല്ലോ
Street and the Associates at 9.27, and to take us up to that time... From Baruchland, New York, weighing 220 pounds... This is the film of the film. This is the film of the film. This is the film of the film. The first film of the film is Jeff Craney. Who are Lorenzo Susi? Who are the Lorenzo Susi? Honoured are my right, ladies and gentlemen, the East-West connection from New York City, weighing 252 pounds. Here is Adrian Adonis. Who are the other part of the company? Men Adrian Adonis. Who are the Adrian Adonis? Who are with him? Jess Ventura. Men California. Who are the Jess Ventura? Here is Jesse, the body Ventura. Adrian Adonis wa Jesse Ventura. Musari'an, anifan, wa qawiyan, wa khashinan jiddan, wa yata'amadan tajawuz al-qawaneen, wa huwa the mudir ma'alihima. ई पारण गाने तो आना ये नल्ला साना ओ आरे पारण गाने में वाला पूरे टीवी लोरने गंडा लाई चेहरे ने पढ़े सिनेमा है ना बरना जोरे वाई रने लो जोरे मारी इप्पा जलदोषम बोली लाते आवश्यक है किन्हीं इतरों संग डाली हो पिल्ले रोड़े वैकेशन दीरने वाले बने नहीं क्या एलटीसी पोना था ये दायालम अम्� Udin, saya ramai orang syastri purti, peranan lor di shifti itu. Syastri purti itu pernah saya angkat, ane, ayah, ane, anak pernah saya umar berhenti. Arnyo? Entah. Ha? Pernah le? Ila. Banglor le flat itu mana macam itu, tau, orang orang yang tu boleh lihat ni ceri kena. Wangi cah? Ila jeta. Ini pendengar orang orang pulau masuk barat orang le. Adi bagus soal panggur dala. Yang ni berde adu tu pernah entah. Wangi cah, orang orang, saya pernah le. Entah orang orang ni terang le. Advance orang tu, atre orang le. Ini mona yang ada lecshan jawab orang ni yang orang tu kuda tali, wangi cuman aku parah yang kulu. Ah, terayai lo. Yang orang dah rendah kata, patrang lo patten bodoh, kalau macam itu bombay kerana thani kia. 
ഇപ്പോഴും ഒരാളുടെ ശമ്പളം അങ്ങനെ മാറ്റി കൊടുക്കുക ഇത്രയും പോകുന്ന ഒരു ഫ്ലാറ്റിന്റെ വാടക അതെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇത് തിരക്കൂട്ടി വാങ്ങിക്കുന്നത് പിള്ളേരുടെ പഠിത്തം നടക്കണമെങ്കിൽ വേറെ മാർഗമില്ല കുട്ടികളുടെ പഠിത്തം നേരെ ജോയി നടക്കണമെങ്കിൽ ഈ നാട്ടിൽ വന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇനി അധികകാലം അവിടെ അങ്ങ് പറ്റി തൂങ്ങി കഴിയാനും അവര് സമ്മതിക്കില്ല ഓരോരുത്തരെയും സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിടുക എപ്പോ വേണേലും പോരാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പില്ല നമ്മളും ദേ ആ ബ്രൗൺ സൂട്ട് കേസ് ഒന്ന് തുറന്നു തരാമോ എനിക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു സാധനം എടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ പൂട്ട് തിരിയുന്നില്ല ഞാൻ കുറെ ട്രൈ ചെയ്തു ആറേ മുക്കാലിനാ വാങ്ങുന്നേ മൂന്നര കൊടുത്തു ബിന്ദു പറഞ്ഞത് ബെസ്റ്റ് ലൊക്കാലിറ്റി ആണെന്ന സിറ്റിയുടെ നടക്കെ ടു ബെഡ്റൂം വിത്ത് ഓൾ ഫെസിലിറ്റീസ് കൈ പണമുള്ള പലരും അങ്ങനെ പലയിടത്തും ഫ്ലാറ്റ് സ്ഥലം ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിടും അതൊരു പതിവാ ആരെങ്കിലും വാങ്ങിക്കുന്ന എനിക്ക് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതിപ്പോ സ്വന്തം അനിയനായതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ചാടി കടിക്കാൻ വന്നോണം നമ്മളും ഈ ഇലക്ട്രിക് ട്രെയിനിന്റെ പിന്നിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പത്തൊൻപതും അല്ലായി അത് ഓർമ്മിപ്പിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അയ്യേ അവനൊന്നും ചെയ്യില്ല വേണ്ട അമ്മൂമ്മ കൊടുക്ക ഒന്നും ചെയ്യില്ലടി മോളെ വേണ്ട അമ്മേ സ്വല്പം പേടിയിരുന്നോട്ടെ അത് മാറിയാൽ അവൾ അതിനെ പിടിച്ച് ഞെക്കി കശക്കി ശല്യം ചെയ്ത് കളയും ആണോടി മോളെ എന്നും എന്നും നീ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ടാ അവള് വില കൂട്ടി നിക്കുന്നത് ചോദിക്കാതിരുന്നാ മതി നിങ്ങൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അവള് നിന്റെ തലയില് ഇനി അതും ഇതും ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങും ഓ ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം മറുപടി പറയാൻ നിന്ന കിളിച്ചതും മുളച്ചതും ഒക്കെ അറിയുന്നവരെ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കും അയ്യോ മതി മതി എൻക്വയറീസ് നീ ഇതിനിടെ എങ്ങോട്ട് പോയി ചേച്ചിയെ കാണാൻ പോയായിരുന്നു നാടിന്റെ ഭംഗി പോവും പോലും അതാവും പറയുന്നത് കൊറേയൊക്കെ ശരിയാ നമ്മുടെ കൊട്ടയ്ക്കാട്ട് കാവിന്റെ അവിടെയൊക്കെ എന്തു ഭംഗിയായിട്ട് കിടന്നതാ ഇപ്പൊ അവിടെ കാവൂല്ല ദേവിയില്ല അഞ്ചാറ് മഞ്ഞ വീട് മാത്രം ഉണ്ട് അതും കണ്ട ജാതിക്കാരുടെ അമ്മേ ഇവക്ക് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്ന ഇനമല്ല ഇവിടെ നാട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കാവ് കണ്ടു പിന്നെ ഇല്ല ഞാൻ ആകാശത്തുനിന്ന് പൊട്ടി വീഴല്ലായിരുന്നു അമ്മേ ആവി പിടിക്കാറായി ഞാനിതാ വന്നു തിളച്ചെടുക്കുവാന്ന പോയി ആവി പിടിക്ക് ആ കൊച്ചു അപ്പോഴും വന്ന് വിളിച്ചു അറിഞ്ഞില്ലേ അക്കാര്യത്തിൽ മോനേക്കാൾ അമുക്കി അമ്മ ഒറ്റ വസ്തു ഒറ്റയാളോട് മിണ്ടത്തില്ല കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ബാത്റൂമിൽ സ്റ്റൈലായിട്ട് ഒരു വീഴ്ച അങ്ങ് വീണ് കൊടുത്തു ഭാഗ്യത്തിന് ഫ്രാക്ചർ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല രണ്ടു ദിവസം അനങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല ഇപ്പോഴും നീരുണ്ട് ഓ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒന്നും അല്ലടാ ഒരു മാസത്തിന് മേലായി അതാ പത്മാവതി കണിയാട്ടി വിളിച്ചോന്ന് ഒഴിഞ്ഞപ്പോ അങ്ങ് മാറുകയും ചെയ്തു പിന്നെ അതാ പെണ്ണിന്റെ ഓരോ നിർബന്ധങ്ങള് ഒന്നുമല്ല ഞാൻ എപ്പോഴും അവിടെ പറയാറുള്ളതാ അമ്മ ഇവിടെ തനിച്ച് ഇങ്ങനെ നിർത്തുന്ന റിസ്ക് ആണെന്ന് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വയ്യാതെ വന്നാൽ കിടന്ന് വിളിച്ചാ കൂടെ വരാൻ ആരാ ഉള്ളത് അങ്ങനെ ഒന്നും വരുത്തത്തില്ല വാ മക്കളെ എന്നാലും <laughs> 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 എന്നാലും <laughs> 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 പിള്ളേര് അവിടെ ഇവിടെയും പോയി കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് കാശ് അയച്ചു തരും അതിനവർക്ക് വേണ്ടി തന്നെ എന്തെങ്കിലും കരുതി വയ്ക്കും 
ഏതായാലും ആയപ്രായത്തിൽ കരുതി വെച്ച് മൂന്നാല് ആമ്പിള്ളേരാണല്ലോ പെണ്ണായിരുന്നല്ലോ എന്റെ ചേട്ടന്റെ ഒക്കെ കരുതി നോക്ക് അങ്ങനെ പോലും ഒരു സ്കോപ്പ് ഇല്ല എല്ലാം ബെമ്മക്കളാ അവരൊക്കെ നിങ്ങളെ ഇട്ട് പാടുപിടിക്കാതെ നല്ല നല്ല നിലകൾ എത്തിക്കോളൂ തന്തപ്പടി പോകാതെ നിന്ന് ലാത്തി ഏ ചുമ്മാ പുള്ളി ഓരോന്നിങ്ങനെ വെറുതെ പറഞ്ഞ് ഞാനൊരു കത്തയച്ചിരുന്നു ആ കിട്ടി കിട്ടിയെന്ന് തോന്നി എങ്ങനെ ചേട്ടന്റെ മോഹൻ കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായി ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് എഴുതണം ആണെങ്കിൽ ആണെന്ന് അഭിപ്രായം അനുവാദം ഒക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടാ കത്തെ അഭിപ്രായം എന്റേത് എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിനക്കറിയാം പിന്നെ അനുവാദത്തിന്റെ കാര്യം നിന്റെ ഭാഗത്തി കിടക്കുന്ന വസ്തുവും വീടും അതിപ്പ കൊടുക്കുകയോ കൊടുക്കാതിരിക്കോ എന്നുള്ളത് നിന്റെ ഇഷ്ടമല്ലേ അതിൽ എന്റെ അനുവാദത്തിന്റെ റെലവൻസ് എവിടെ റെലവൻസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ കത്തെഴുതിയിട്ട് ഒരു മാസം കാത്തിട്ട് മറുപടി കിട്ടാതെ വന്നപ്പോ വീണ്ടും ഒരു റിമൈൻഡർ കൂടെ അയച്ചത് വെറുതെ എന്തിനാ മണി ഈ വലിയ വർത്തമാനം പറയുന്നത് ബാംഗ്ലൂരി ഫ്ലാറ്റിന് അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തു എന്ന് കേട്ടപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്റെ അനുവാദത്തിന് നീ എന്ത് വില കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒരു ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും മറുപടി എഴുതാൻ സമയം കിട്ടാത്ത ആളിനോട് പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നേരിട്ട് ബോംബെ വന്ന് കാണണം എന്നൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നീ അല്ല ഇങ്ങോട്ട് കയറി പറയാൻ തുടങ്ങിയത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ തന്നെ അപ്പോ അമ്മ ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല ഇത്തരം ക്രോസ് ആൻഡ് ക്രോസ് ഓഫ് കുഞ്ഞു മൊട്ടകളാണ് പശുവിന്റെ വയറ്റില് ഡെയിലി ഇങ്ങനെ കുറെ വീതം ഇട്ടോണ്ടിരിക്കും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വിരിഞ്ഞ് പശുവിന്റെ കുട്ടി പുറത്തു വരും അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല ദിവസം ഇതിവിടെ വന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച് നോക്കണം ആ തള്ളപ്പശു അറിയാൻ പാടില്ല ഇല്ല അതുപോലെ അമ്മ അറിയരുത് ഇല്ലെന്നേ എന്നാലും ഇത് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ട് വാ ആരും അറിയരുത് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് തന്നെ ബെസ്റ്റ് എന്ന റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് ശരണാലയം ഒന്നിനും അവിടെ ഒരു കുറവുമില്ല ദിവസവും മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പ് ഓരോരുത്തരുടെയും ടേസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിട്ട് വെജിറ്റേറിയനോ നോൺ വെജിറ്റേറിയനോ ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം ഒന്നും വയ്യാതെ വന്നാല് അപ്പൊ അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് അവിടെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള ഒരു കോഴഞ്ചേരിക്കാരൻ ഫിലിപ്പുണ്ട് പുള്ളിയുടെ അപ്പനും അമ്മ എവിടെയാ ചേട്ടൻ എപ്പോഴും പറയും ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൂടെ അവിടെ രണ്ട് സീറ്റ് റിസർവ് ചെയ്ത് ഇടാമെന്ന് അപ്പൊ ബാംഗ്ലൂരിലെ ഫ്ലാറ്റോ അയ്യോ ഇപ്പോഴേ അങ്ങ് പോകാനല്ല വയസ്സാവുമ്പോ വയസ്സന്മാരെയും വയസ്സുകളെയും മാത്രേ അവിടെ താമസിപ്പിക്കുള്ളൂ ഓഹോ അയ്യോ ചേച്ചിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് ജെറിയാറ്റിക് സെന്ററാ ഓർഫണേജ് മാതിരിയുള്ള സ്ഥലമൊന്നും അല്ല എല്ലാവർക്കും അവിടെ അങ്ങ് ചെന്ന് കയറാനൊന്നും പറ്റിയില്ല ചേട്ടൻ തന്നെ അവിടെ ഒരു സീറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് കറസ്പോണ്ടൻസ് നടത്തി എത്ര രൂപ ചെലവാക്കി ആണോ പിന്നെ ചുമ്മാതാന്നാ വിചാരം അമ്മ ലക്കിയാ അതുകൊണ്ട് മാത്രം കിട്ടിയതാ ഓ ഈ ചേച്ചിയുടെ കൈകൊണ്ട് തൊട്ടാൽ എന്ത് ടേസ്റ്റാ അവിടെ ഒരാൾ എപ്പോഴും പുകഴ്ത്തല ചേച്ചിയുടെ കുക്കിങ്ങിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് എന്നെ ചീത്തെ എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങൾക്കും ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനും തർക്കിക്കും അമ്മയെ മാറ്റി താമസിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതുകൊണ്ട് വീട് കൊടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുന്നു വീട് വിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതുകൊണ്ട് അമ്മയെ മാറ്റി താമസിപ്പിക്കുന്നു ഇല്ല എനിക്കിത് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അമ്മയോട് ഈ കാര്യം പറയുന്ന ജോലി അത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും തന്നെ അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി എന്നെ കൊണ്ട് വയ്യ ഇനി ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് മാത്രമായിട്ട് ഒരണം ഹ <laughs> 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 
എന്തെങ്കിലും തോന്നില്ലേ എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്ത പിറ്റേന്നുള്ള ഫലം വിട്ടു ഒറ്റ മുങ്ങല് എനിക്ക് വേണ്ട ആ സ്റ്റൈല് കാണുമ്പോഴാ എന്ത് സ്റ്റൈല് പാവം കുട്ടി എന്ത് പാവം എന്തായി പാവം പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാ നൈസ് എന്നെവിടെയും <laughs> Could you follow what we were talking? Yes, I could. Everything? Hmm. Every word. Dave, I mean, I'm going to tell you what I'm going to tell you. Hahaha. Hahaha. I'm going to tell you, what do you want to do with your life? I'm going to tell you, 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 I'm going to tell you. That's what I'm going to tell you. I'm going to tell you. ഞാൻ എന്റെ പ്രോഗ്രാം പറയ ഫ്ളാറ്റ് ശരിയായാൽ ഉടനെ ബിന്ദു കുട്ടികളെയും കൊണ്ടിഞ്ഞു പോരും അവളുടെ ജോലിയും കളഞ്ഞിട്ട് എനിക്കും ഏറിയാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ പോരേണ്ടി വരും ബാംഗ്ലൂരിലാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലൈനും തുടങ്ങി സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കാം ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലൈൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് കഴിയാം അപ്പൊ പിള്ളേരെ പഠിത്തം ഞാനും നീയും ഒക്കെ പഠിച്ച സ്കൂളുകൾ ഇപ്പോഴും ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് അതും കുറെ കൂടെ ബെറ്റർ കണ്ടീഷൻ ചേട്ടൻ എത്ര സില്ലിയായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ചേട്ടന്റെ കുട്ടികളെ ഇവിടെ നിർത്തി പഠിപ്പിക്കാത്ത എന്താ അവരുടെ തള്ളയ്ക്കും തന്തയ്ക്കും ജോലി ബാംബയിലായതുകൊണ്ട് ആ എന്നാൽ ഈ പിള്ളേരുടെ തന്തയും തള്ളയും ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നല്ല രീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള സൗകര്യമില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ കാലത്തെ പഠിത്തം അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ പഠിത്തം കോമ്പറ്റീഷന്റെ സ്വഭാവം മാറിയിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് എന്താ തോന്നുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ചെയ്തോണം എനിക്കാകെ ഒരു റിക്വസ്റ്റേ ഉള്ളൂ അമ്മയുടെ പിറന്നാൾ കഴിയുന്നത് വരെ ഇക്കാര്യം ആരും എടുത്തിടാതെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ തരക്കെടുക്ക അതുവരെയെങ്കിലും അവരൊന്ന് ഹാപ്പി ആയിട്ട് നടന്നോട്ടെ ഇന്നലെയും കൂടെ എന്നോട് പറയായിരുന്നു എല്ലാവരും കൂടെ ഒത്തുകൂടിയ ഇതുപോലൊരു പിറന്നാൾ ആറേഴ് കൊല്ലം മുമ്പായിരുന്നത്
ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളോട് അമ്മമ്മയുടെ പിറന്നാളിന് മുമ്പ് അവള് ക്രാവിനെ തരുമെന്ന് അവക്കറിയാം പശുന്റെ കുട്ടി എനിക്ക് കുഞ്ഞുവാവ പാല് പിടിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ കുട്ടിയുടെ ജന്മനാളാണ് ഇന്ന് അല്ലേ ആ ചേച്ചിയോ ഞാനും നിന്റെ നാള് പറഞ്ഞ ഒരു അർച്ചനയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അമ്മണി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ചേച്ചി ഇന്ന് കൊടുത്തു കാണുമെന്ന് ഗോപനും പിള്ളേരും ഒക്കെ വന്നു അല്ലേ വന്ന് ചേച്ചി കൊച്ചുങ്ങളെ എല്ലാം വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് സന്ധ്യപാട് അങ്ങോട്ട് വരാം ഓ നീ വരുന്നു എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഈ വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ ഇന്ന് എന്തായാലും വരാം ചേച്ചി ചേച്ചി ഉണ്ണാൻ വരുവല്ലോ നീ ബോംബയ്ക്കോ മറ്റോ പോകാൻ പോവുകയാണോ ഞാനോ ആ ആരോ അവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനിപ്പോ എന്തിനാ ബോംബെ പോന്നെ നാരായണ കുട്ടിയും കൊച്ചുങ്ങളും ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അവൻ പോകുമ്പോ ഓ ഞാനൊന്നുമില്ല ഒരിക്കൽ പോയി നിന്നതേ മതിയായി ഷോ അവന് ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ആശ കാണും അതങ്ങ് മനസ്സിലിരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ to 
നീക്കിട്ടത് ആ സ്വൽപ്പം താമസിച്ചു പോയി സാരമില്ല ഞങ്ങൾ രണ്ടു മണിവരെ കാത്തു പിന്നെ അങ്ങ് ഉണ്ടു ഛേ അത് വേണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഞങ്ങളെയൊന്നും ആരും ഒരിടത്തും സമയത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാറില്ല നൂറോട്ടമല്ലേ അവയണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അവൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവനാ പറഞ്ഞത് അളിയൻ എന്തായാലും ഉണ്ണാൻ ഇങ്ങ് എത്തുവന്ന് അതിനെന്താ ഇനി പോണല്ലോ ആഹാ പണിക്കരോ നല്ല പുള്ളി ഇങ്ങനാന്നോ സമയത്തിന് വരുന്നേ അയ്യോ മീനെ ശകാരിക്കരുത് നടന്നത് ഞാൻ പറയാം ഏതായാലും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഇവിടം വരെ വരികയാണല്ലോ അപ്പോ ഞാൻ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം കൂടി ഇട്ടു ഇവിടെ ടി ബിയിൽ വെച്ച് മിനിസ്റ്ററുമായിട്ടൊരു ഡിസ്കഷൻ അതിടെ അതിനാളിയൻ അവിടെ ഒരു സൗകര്യം കിട്ടിയില്ല സൗകര്യത്തിന്റെ അല്ല ഇത് സ്വൽപ്പ ടോപ് സീക്രട്ടാ ഇവിടെ ആവുമ്പോ പത്രക്കാർ മണത്തറിയുന്ന പ്രശ്നവും ഇല്ലല്ലോ എന്നിട്ട് അതെങ്കിലും നേരത്തെ നടന്നോ നടന്നു പിന്നെ നടക്കാതെ എങ്ങനെയാ പക്ഷേ അങ്ങനെ വരാൻ കുറെ വായി വടക്കുന്ന് ടൂറും കഴിഞ്ഞു വരുന്ന വഴിയായിരുന്നു പുള്ളി വഴിയിൽ എന്തോ കാറ് മുട്ടലോ മന്ത്രി അളിയനും കൂടെ ചേർന്ന് മന്ത്രിസഭയുടെ കാലു വാരിയോ വാരിയില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ രണ്ട് ഡിമാൻഡ് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അത് നടന്നില്ലേ ചിലപ്പോ സംഗതി ഇങ്ങ് മൂട്ടി പിടിച്ചിടും കുഞ്ഞിനി പഠിക്കാൻ എടുക്കാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട അച്ഛനോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഏതെങ്കിലും മന്ത്രി ഇടപാടിയത് കൊള്ളാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ഏജൻസിയുടെ ഇപ്പോ ഏജന്റന്മാർക്ക് എല്ലായിടത്തും കോള് പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞിട്ടോ ആ അതിന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞാൽ ഏത് മന്ത്രിയെ കേൾക്കുന്നേ ഇതൊക്കെ വരും പുള്ളുവല്ലേ പുള്ളി ഒന്ന് മന്ത്രിയും കണ്ടിട്ടില്ല ടി വിയിലും കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ അവിടെ ഇതുപോലെ കേസൊന്നും ഇല്ലാത്ത മൂന്നാല് വക്കീലന്മാരുണ്ട് എല്ലാരുടെ കാലത്തെ കുത്തിയത് അമ്മ കളിച്ചു വേണം അത്ര തന്നെ പോയ കൊല്ലം പിറന്നാളിന്റെ തലേ ദിവസമാ കൊളപ്പരയുടെ മതിലിടിഞ്ഞു വീണത് അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം മുഴുവനും വീഴ്ച ഉളുക്കുമായിരുന്നു അതിന്റെ മുമ്പലത്തെ കൊല്ലമാ അറയ്ക്കകത്ത് പാമ്പിനെ കണ്ടത് അത്തവണ അമ്മണിക്ക് ഒരു കൊത്ത് കിട്ടി മാലിനി മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പത്തെ കൊല്ലം ഇതുപോലെ എന്റെ പിറന്നാളിന്റെ തലേന്ന് മൂന്ന് തെങ്ങ് ഒന്ന് ചെടി വീണ് കത്തി അപ്പോ പശു പ്രസവിച്ച ലക്ഷണം വെച്ച് നോക്കിയ ഈ കൊല്ലം ഇവക്ക് എപ്പോഴും കളിയാ പശു പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഏതാണ്ട് നല്ലത് വരുത്താനാ ഓ ഇനി എനിക്ക് എന്തോന്ന് നല്ലത് വരാൻ വല്ല നിധിയോ മറ്റോ കിട്ടാനായിരിക്കും നിധി കിട്ടിയാ പാതി ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങ് തരണേ അമ്മേ ബിന്ദുവിന് ഇപ്പൊ കിട്ടിയില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല നിധി കിട്ടുന്ന അല്ലേലും അമ്മയ്ക്കൊരു നല്ല ചേഞ്ച് വരാൻ പോണുണ്ട് ഉടനെ തന്നെ മോനായിട്ട് നേരിട്ട് പറയാൻ വെച്ചേക്കുക ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്നറിഞ്ഞ ചിലപ്പോ പിണങ്ങും പുള്ളി അതെന്തോന്ന് അമ്മയുടെ ഇവിടുത്തെ ഈ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള അലച്ചിലും ബുദ്ധിമുട്ടുമൊക്കെ ഒന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുക എനിക്ക് എന്തോന്ന് അലച്ചില് അത് കണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്കല്ലേ അറിയാൻ പറ്റൂ അതിനുള്ള ഹെൽത്ത് ഉണ്ടെങ്കിലും സാരമില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് എന്റെ ആരോഗ്യത്തിനോ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല ഇന്ദുവിനേക്കാൾ ഹെൽത്തിയാ അമ്മ എന്തോന്നുള്ളതല്ല അമ്മയ്ക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ അമ്മയുടെ പ്രായത്തിലൊക്കെ പുറത്തുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്നറിയോ നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് എല്ലാ പണിയും ഒതുക്കി അതിനുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് പറ്റിയ ഒരു സെന്റർ നോക്കി അങ്ങോട്ടങ്ങ് മാറും മെന്റലായിട്ടും ഫിസിക്കലായിട്ടും ഒരേ പ്രായത്തിലുള്ളവരുടെ കമ്പനിയും കൂടി ആകുമ്പോ കാണണം ചിലരൊക്കെ എന്ത് ഹാപ്പിയാണെന്നറിയാവോ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം അമ്മയെ കൊണ്ട് ഒന്ന് കാണിക്കാൻ പോവുക എന്നിട്ട് എന്നിട്ടൊന്നുമില്ല അവിടെ ഒരു പണിയില്ല വെറുതെ ഇരിക്കുക വെറുതെ ഇരുന്നിട്ട് വെറുതെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ അങ്ങ് ഇരിക്കുകയല്ല ടി വി കാണാം വീഡിയോ കാണാം പ്രേയർ ഉണ്ട് എക്സർസൈസ് ഉണ്ട് സകല ഡെയിലീസും പീരിയോഡിക്കൽസും കിട്ടും ദിവസവും ഡോക്ടർ വരും നോക്കും എത്ര ദൂരെയുള്ള ബന്ധുക്കളായാലും എപ്പോഴും അവരുമായിട്ട് ടച്ചിലിരിക്കാം വേണേൽ പത്ത് ദിവസം ആരുടെയെങ്കിലും കൂടെ പോയി നിൽക്കണമെന്ന് തോന്നിയാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം വീട് പോലെ തന്നെ പക്ഷേ കുറെ കൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീട് അമ്മ അത്തരം സ്ഥലത്തെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ സ്വർഗലോകമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇതുപോലെ ആർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പണിയില്ല അവിടെ പിന്നെ ആടാം പാടാം അങ്ങനെയും കൂടെയൊക്കെ ഉണ്ട് അയ്യോ അമ്മ ഇത് സ്വർഗലോകമല്ല ഇതിന്റെ പേര് ശരണാലയം ഏ ആ ശരണാലയം ഈ ആഴ്ച തന്നെ അമ്മ അവിടെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് കാണിക്കാൻ ഇരിക്കുവാ ചേട്ടൻ എന്തിന് അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് അറിയാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുകയല്ല ഇഷ്ടമായില്ലേൽ കണ്ടിട്ടിങ്ങ് പോരാ ഇഷ്ടമായാല് അതൊക്കെ അമ്മയുടെ മോൻ പറയും അമ്മ പോയെന്ന് കണ്ടു നോക്ക് അതായത് അമ്മേ അമ്മയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് മാറാം വേണ്ട എങ്കിൽ വേണ്ട അവിടെ ഒരു സീറ്റ് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ അമ്മ ഒറ്റയ്ക
അപ്പഴേ വീട് നാല് ദിവസം ജോലി കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ചെതല പഴയ തടിയും വെച്ചു വെക്കയാ അത് പിന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം ഈ പറയുന്ന പോലെ പഴയ വീടാ എന്നാ ഇരുന്ന് പൊളിയാൻ തുടങ്ങുന്ന പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാ തീരെ വീഴുന്നുള്ള സ്റ്റേ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് വേണേൽ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറ്റി അങ്ങനെയും ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ നാരായണൻ കുട്ടി ഇതുവല്ലോ കേട്ടായിരുന്നോ ഇവിടെ വിൽക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാ ഇവൻ പറയുന്നേ ഞാൻ ചേട്ടനുമായിട്ട് ഇതെല്ലാം ആലോചിച്ചതാ ആണോടാ ആ ഏതാണ്ടെല്ലാം പറഞ്ഞു അപ്പോ നീയും കൂടെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണോ എന്നോട് ഇത് ഒളിച്ചു വെച്ചത് ഇത്രയും നാളും ബാംഗ്ലൂരിൽ ഫ്ളാറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ മണി കുറെ കാശ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ കാശ് വേണം അതിന് ഈ വീട് കൊടുത്താലോ എന്നവ എന്നോട് ചോദിച്ചു അവന്റെ ഷെയറിലാ ആ വീട് എനിക്കത് ഈ തലയിടാനൊക്കെയില്ല അങ്ങനെ അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ അത് മുഴുവൻ ശരിയാകില്ല അമ്മ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ താമസിക്കുന്നത് ശരിയല്ല ഒന്നിൽ നമ്മുടെ ആരുടെയെങ്കിലും കൂടെ വന്ന് നിൽക്കണം അത് എത്ര പറഞ്ഞാലും കേൾക്കല്ല അതുകൊണ്ട് കുറെ കൂടെ നോക്കാനും കാണാനും ആളും സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റുന്നു ഇതൊക്കെ ആലോചനയുടെ സ്റ്റേജിൽ വയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എല്ലാരും കൂടെ ഒന്നിരുന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ തീരുമാനിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിനാരും തയ്യാറാവുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീടും പറമ്പും ഗോപന്റെ ഷെയറാ അതെന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തോണം അമ്മ അങ്ങനെ ആരുടെയും പ്രത്യേക ഷെയറിലല്ലോ അക്കാര്യം മറ്റുള്ളവർ തീരുമാനിച്ചോളൂ ചേട്ടത്തി എന്താ ഈ ഒരു മാതിരി പെണ്ണുങ്ങളെ പോലെ ആതുരാലയത്തിൽ ഒരുപാട് രൂപ കൊടുത്ത് മേടിച്ച സീറ്റ് വെറുതെ കളയണ്ട ബിന്ദുവിന്റെ അമ്മ അച്ഛനൊക്കെ പ്രായമായിരിക്കുകയല്ലേ അവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്തേ അവിടുത്തെ സുഖവും കംഫോർട്ട്സും അമ്മ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോവാ അതിപ്പോ അമ്മ എന്റെ കൂടെ വരാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ വേറെ ആരും അതിനുവേണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട മതി മെറ്റീരിയലായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോ ഗോവന്റെ ആംഗിളിൽ നിന്ന് ഇതൊരു ഡെഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആ പണം കുറെ കൂടെ ബെനിഫിഷ്യൽ ആയ രീതി ബെനിഫിഷ്യൽ എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോ കുറെയൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കൽ എന്നു കൂടി അർത്ഥമെടുത്തോണം ഇപ്പോ മൂന്നാല് ലക്ഷം രൂപ ഈ നാട്ടിൽ കിടക്കുന്നതും ബാംഗ്ലൂർ പോലൊരു സിറ്റിയിൽ കിടക്കുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതെല്ലാം നമുക്ക് പറയാനൊക്കെയല്ല കളിയൻ ഈ മെറ്റീരിയലും ഇമ്മറ്റീരിയലും ഒക്കെ മനസ്സിലാവും ഈ വീടും അമ്മയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അറിഞ്ഞുകൂടാ അളിയൻ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങ ഞാൻ വെളുപ്പം കാലത്ത് അങ്ങ് പോവും രാവിലെ ചെറുക്കുന്നിൽ രക്ഷിക്കുട്ടിയൊക്കെ മറ്റുണ്ട് കാലത്തെ കണ്ട് യാത്ര പറയാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരികയല്ല ഈ മുറി കിടന്ന് ചാകണം ചത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ കട്ടിലെ കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് കിടക്കണം ഈ പറമ്പിൽ തന്നെ ദഹിപ്പിക്കണം ഇങ്ങനെ മൂന്നാശയുണ്ട് എനിക്ക് അമ്മയുടെ ആശ പോലെ എല്ലാം നടക്കും ലൈറ്റ് അണച്ചേക്കട്ടെ അമ്മേ ആ അവൻ ഇത് മനസ്സിനെന്തോ ചാഞ്ചല്യം കയറിയതാ പക്ഷെ അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലല്ല അവനിവിടം അങ്ങനെ അങ്ങ് വിൽക്കാനൊന്നും ഒക്കത്തില്ല അവനെ കാട്ടി കേമന്മാരായിട്ടുള്ള പലരും ഇരിക്കുന്ന മണ്ണാ ഇത് അവരെ വിട്ടുകൊടുക്കത്തില്ല ഞാൻ വിട്ടുകൊടുത്താലും കുട്ടികളുടെ പഠിത്തം എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ പോയിന്റ് എനിക്കിതിൽ മനസ്സിലാവുന്നതായിട്ടുള്ളൂ അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ആവശ്യം തന്നെ സമ്മതിച്ചു മറ്റേ പറയുന്നൊക്കെ വെറും ബുൾഷിറ്റാ ചേച്ചിക്ക് എങ്ങനെ തോന്നും ഇവിടെ ഇരുന്ന് നോക്കുമ്പോ എന്താ കുഴപ്പം രണ്ടു പേരും ഗൾഫിൽ കാശുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കറിയാം അവിടെ ഞങ്ങളുടെ ടെൻഷനും പേടി എപ്പോഴാ അവിടുന്ന് പൊയ്ക്കോളാൻ പറയുന്നതെന്ന് അറിയാതെയാ ഓരോ ദിവസവും എണ്ണി എണ്ണി വിടുന്നത് ഇപ്പോഴെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാ വരുമ്പോ അതെങ്കിലും കാണും അയ്യോ അതിലെന്തെങ്കിലും ജലസ്യോ പ്രശ്നമോ ഒന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല അങ്ങനൊന്നും പറഞ്ഞാളേ ഉള്ളത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരും ഇവിടെ ഒന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്യാനൊന്നും പോകുന്നില്ല എത്ര ആലോചിച്ചാലും എന്നായാലും ഒരു ദിവസം നമുക്കിത് വിൽക്കേണ്ടി വരും തെളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അമ്മയുടെ കാലം വരെ അങ്ങനെയൊന്ന് തന്നെ വെച്ചോ അത് കഴിയുമ്പോ നമുക്കിത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റാതാവുമല്ലോ ആവും പക്ഷെ അതുവരെ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ 
പോളിയോ ഞാൻ ഇറങ്ങായി പോയില്ലായിരുന്നോ രാത്രി യാത്ര കുറച്ചിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കിടന്നുറങ്ങിപ്പോയി സാധാരണ ആരും വിളിക്കാതെ വെളുപ്പിന് എഴുതിക്കാറുള്ളതാ ഇന്നലെ നടന്നില്ല വേണു വേണു അപ്പോ ആ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് അതാണ് അതിന് ഇപ്പൊ എന്തു ചെയ്യുമെന്ന് ആ അങ്ങ് എന്നിട്ട് നോക്കാം ആ നീ വരുന്നില്ലോ ഇല്ല ഞാൻ ഒരാഴ്ച വന്നോളാം അമ്മയെ വിളിക്കേ ഞാൻ ഇറങ്ങാന്ന് പറയും പിന്നെ മുറിയിലിന്റെ ബാഗ് ഇരിപ്പുണ്ട് അതെടുത്ത് ആ കാറി കൊണ്ട് വെക്കേ അമ്മമ്മേ അമ്മേ അമ്മേ ഞാൻ കണ്ടില്ല അപ്പുറത്തൊന്നും ഇല്ല അമ്മേ അമ്മയെ കണ്ടോ ചേച്ചി ഇല്ല അപ്പുറത്തൊന്നും കാണുന്നില്ല വന്നപ്പോ ഒരു തലച്ചുറ്റല് പോലെ അമ്മ എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്നത് പോലെ ചുമ്മാ വന്നതാ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ നാരായണൻ കുട്ടിയുടെ അച്ഛന്റെ ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു ആണും നേരെ മുമ്പിൽ വന്നു നിന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നി പിന്നൊന്നും ഓർമ്മയില്ല ചുമ്മാ മനസ്സിന്റെ ഓരോ തോന്നലുകളാ അമ്മ അതൊക്കെ അങ്ങനെയൊന്നും ആരും വരികയൊന്നുമില്ല ഇല്ല ഇല്ല എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യം എനിക്കും അറിയാം വേണ്ട നടക്കണ്ട നടക്കണ്ട ഇതേ ലോട്ട് കിടന്നാട്ടെ ഓ എനിക്കൊന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല അതെങ്ങനെയാ തലച്ചിട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത് പ്രഷറിന്റെയാ ഉറപ്പാ എന്തു പറ്റിയമ്മേ എനിക്കൊന്നുമില്ലടാ പതുക്കെ പതുക്കെ ഏതായാലും അമ്മ ഇപ്പൊ നടക്കണ്ട ഇങ്ങോട്ട് ഇരിക്കേ ആ ഇരുന്നാട്ട് എന്നെ ഇപ്പൊ ആരും തോളയിൽ എടുക്കണ്ട അതിനുള്ള സമയം ആവുമ്പോ എടുത്താ മതി അമ്മ ആരും എടുക്കുന്നില്ല നടന്നു തന്നെ പോവാം പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒന്ന് ഇരുന്നിട്ട് പോയാ മതി ഉടനെ നടക്കണ്ട വേണ്ട ഇരുന്നാട്ടെ അമ്മയോട് കിടന്നേ ഒന്ന് ഇരിക്കുന്ന നല്ലതാ സ്വല്പ നേരം ചാരി ഒന്ന് കിടക്കുമ്പോ തന്നെ ആ ക്ഷീണം അങ്ങ് മാറും കുട്ടിയുടെ എല്ലാം പൊയ്ക്കോളാം ആരും ഇവിടെ നിക്കണ്ട അമ്മ അങ്ങ് വരും അവിടെ പോയി നിന്നെ ചെല്ല് ഞാൻ പറയുമ്പോ ആർക്കും അതൊരു വിലയില്ല അമ്മയ്ക്കൊരു കംപ്ലീറ്റ് ചെക്കപ്പ് ആവശ്യമാ ബി പി ഷുഗറും ഹാർട്ടും എല്ലാം ഒന്ന് നോക്കിക്കണം ഇപ്പൊ തന്നെ ഡോക്ടർക്ക് ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്യേ ഒന്നും വേണ്ട എല്ലാരും കൂടെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞെന്നെ കിടപ്പിലാക്കാതിരുന്നാ മതി മതി ഇരുന്നത് ഉറങ്ങാണേലും ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ പറഞ്ഞാ മതി എത്ര നേരമാന്ന് വെച്ചാ ചുമ്മ കണ്ണു അടച്ചോണ്ട് കിടക്കുന്നേ എന്താ പണിക്കരിറങ്ങുവാന്നോ അതെ ഞാനെന്നാൽ അങ്ങോട്ട് പോയച്ച് വന്നാട്ടെ ഓ
ഒന്നും പറ്റിയില്ലടി പിള്ളേര് വെറുതെ വെപ്രാളം കാണിച്ചതാ എന്നെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല ഇനി അമ്മയോട് കാര്യം പറയാൻ അമ്മ ഇങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും തീരുമാനം പറയുന്നത് വരെ ഇനി ഈ ടോപ്പിക് എടുത്തിരുന്നത് ചീപ്പാ ദിവസങ്ങൾ പോകുന്നു ലീവ് തീരാറായിട്ട് പിന്നീരുന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ പറയുമ്പം എല്ലാരും അത് വേറൊരു സെൻസിൽ എടുക്കും നീ ഒന്നും പറയണ്ട ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കാതെ എങ്ങനെയാ അമ്മയുടെ തീരുമാനം എന്താന്ന് അറിയുന്നേ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ അറിയണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് അവിടെ ഇരുന്ന് ഒന്ന് പറയും ഇവിടെ വരുമ്പോ വേറൊന്ന് പറയും ഇത് എനിക്ക് പിടിക്കാത്തത് ഒന്നുമില്ല പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചെടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കറിയാം ഈ ബോംബെയിലും ഡൽഹിയിലും ഒക്കെ വളരുന്ന പെമ്പിളേര് ഇവിടെ ഉള്ളവരെ എങ്ങനെയാ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാ നിങ്ങളുടെ പേരും ഞങ്ങളൊക്കെ വെറും കിഴങ്ങന്മാരാണെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പറഞ്ഞാലും വിശ്വസിച്ചോളും എന്ത് കാണിച്ചാലും അന്തം വിട്ടെന്ന് കണ്ടോളും എന്ത് പ്രോമിസ് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഞാൻ ആരെങ്കിലും പ്രോമിസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കീപ്പപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്ത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്തോന്നും തരാന്ന് പറഞ്ഞത് തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തരും ഫോൺ റെഡി ആയിട്ട് ലഗേജ് എല്ലാം എടുത്ത് കാറിൽ കയറ്റിയതിന് ശേഷമായിരിക്കും എല്ലാവരുടെയും മുൻപിൽ വെച്ചു ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല വേണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ ഇവിടെ ജീവിക്കേണ്ടതല്ലേ ദേ ഈ എന്ത് പറഞ്ഞാലും തമാശാക്കി മാറ്റി ആളെ ഫോളോ ആക്കുന്ന ഇളവാണ്ടല്ലോ അതിന് എന്നോട് വേണ്ട തരാൻ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തോളാം ഇപ്പൊ ചത്തുപോയനല്ലോ മിണ്ടണ്ട മിണ്ടണ്ട എന്നോട് ഇപ്പോഴത്തെ ഡോക്ടർമാരുടെ പറച്ചില് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഓ കാര്യം എന്നാലും നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സൂക്ഷിക്കണ്ടേ എനിക്ക് ഇനിയിപ്പോ എന്തോന്ന് സൂക്ഷിക്കാനാ ആരെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ കണ്ണടയ്ക്കാൻ കഴിയണേന്നേ പ്രാർത്ഥനയുള്ളൂ അയ്യോ അത്രക്കൊക്കെ അങ്ങ് ആലോചിക്കാനുള്ള കാലമൊന്നും ആയിട്ടില്ലല്ലോ കാലത്തിന്റെ അല്ലടോ ഇപ്പോ ഇവർക്ക് ആർക്കും ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല എല്ലാരും സുഖമായിട്ട് കഴിയുന്നു നാളെ ഇവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടായാല് അതും കൂടെ കാണാൻ കിടക്കേണ്ടി വന്നാലത്തെ സ്ഥിതി ഓ എന്തോന്ന് കുഴപ്പം വരാനാ അതൊന്നും പറയാനൊക്കത്തില്ലല്ലോ അങ്ങനൊരവസ്ഥ പോകുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് എല്ലാരും സന്തോഷമായിട്ട് കണ്ടങ്ങ് പോവുക ഇന്നലത്തെ പോലെ ഓർമ്മ എനിക്കന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ വയസ്സേ ഉള്ളൂ ഇവൻ ഇവിടെ വരും കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ കണ്ടത്തിൽ നിന്ന് ചേറുവായിട്ട് ഇവന്റെ ഒരു ചേട്ടനും ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ കൊച്ചിലേ ചത്തുപോയി ഷഡ് പേര് കോണോ ആ ഉടുക്കുന്നേ അതും പത്ത് പതിനേഴ് വയസ്സായിട്ടും ആ അപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനാണോ ഈയടെ വരവ് കുറെ ഫ്രീക്വന്റാന്ന് കണ്ടപ്പോ ചോദിച്ചതാ ഇയാളുമായിട്ട് ഡീലും വല്ലതും ഉണ്ടോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പിന്നെ പുള്ളി ഒരു വില പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയാ കഴിഞ്ഞ വെക്കേഷൻ വന്നപ്പോ അയാൾ ഒരു വില പറഞ്ഞതാ ഞാൻ നാലേകാല് ചോദിച്ചു അയാൾ മൂന്നരയ്ക്ക് സമ്മതിച്ചു മൂന്നര ലക്ഷം രൂപയൊക്കെ ഈ കുഞ്ഞിന്റെ ഇരിക്കുന്ന അന്നില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പുള്ളി ഒരു വർഷം അവധി ചോദിച്ചു മക്കൾ മൂന്നാലെണ്ണം ഗൾഫിൽ പോയി കിടക്കല്ലേ ഇപ്പൊ കാശ് റെഡിയാ എനിക്കിപ്പോ മൂന്ന് കിട്ടിയാൽ എന്റെ കാര്യം നടക്കും ബാക്കി അമ്പതിനായിരം രൂപ പിന്നെ കുറച്ച് വല്ലതും കൂടെ കൂടി ഇട്ട് അമ്മയുടെ പേർക്ക് തന്നെ ഒരു ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇടാന്ന ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇനി എഴുതിയാ മാത്രം മതി എന്ന് വെച്ചാ അയാളുടെ പൈസ റെഡിയാ നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല ഈ മനുഷ്യൻ ഈ മുറ്റം കടന്ന് ഈ വീട്ടിനുള്ളിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഈ അടുത്ത കാലത്താ അതുവരെ ദാ അവിടെ നിൽക്കേ ഉള്ളൂ കഞ്ഞി കൊടുത്തിരുന്നത് പോലും തിണ്ണക്കിരുത്തിയിട്ടല്ലായിരുന്നു അതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാം ഇന്നിപ്പോ ഈ നാട്ടിൽ നാലോ അഞ്ചോ ലക്ഷത്തിന്റെ ഒരു ഇടപാട് നടത്താൻ അയാളെ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കുറെ ബന്ധുക്കളുണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ ഉള്ളവരെ തെറിയും പറഞ്ഞ് പഴയ വർത്തമാനവും പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നതല്ലാതെ ഒറ്റ ഒരുത്തിനുണ്ടോ കൈ പത്ത് രൂപ തയ്യെടുക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന പൈസ കുറച്ച് കുറഞ്ഞാലും തിരക്കേടില്ല ഞാൻ അവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്തേക്കായിരുന്നു അവർക്ക് ആർക്കും വീടിന്റെ ആവശ്യവുമില്ല അവർക്കൊക്കെ കാശേ ഉള്ളൂ ഇല്ലാത്തത് പക്ഷെ കയറി കിടക്കാൻ വീടുണ്ട് കാശില്ല 
അത് നീ പറഞ്ഞത് നേരാ ഈ കുഞ്ഞനാണോടാ വീട് മേടിക്കാൻ പോണത് എന്നല്ല ആണെങ്കിൽ ആണെന്നുള്ള വിവരം അങ്ങോട്ട് തുറന്ന് പറയാൻ പാടില്ലേ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഇവനൊക്കെ വീട്ടിക്കാരി വന്ന ആളാകുന്നത് കാണുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദം വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാ നേരത്തെ അറിയിക്കാതെ പറയാതെ ഇവിടെ ആരും ഒന്നും ചെയ്യില്ല ചെയ്യിട്ടൂല വഴക്കിടുകാണോ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഞാനുള്ളപ്പോ എന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ വഴക്കിടരുത് ഞാനില്ലാത്തപ്പോ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം എനിക്ക് കാണുന്നാലും എന്തോന്നാ മോളേത് എന്താ അവിടുത്തെ പേര് ശരണാലയം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് മാറുക അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ വരട്ടെ വീട് കൊടുക്കേണ്ടി ഒരു കൊടുത്തോട്ടെ അമ്മ ഞങ്ങൾ കൂടെ കൊണ്ടുപോവാ വേണ്ട ഇനി ഇതും പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഒരു ഒച്ചം ബഹളം ഉണ്ടാകണ്ട കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസമായിട്ട് ഈ വീട്ടിനകത്ത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മുറുമുറത്തോട് നിൽക്കുക എനിക്ക് എല്ലാം അറിയാം ഇതിന് ഞാൻ എന്താ മറുപടി പറയുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും സത്യത്തെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞാലിന്റെ പിറ്റേന്ന് തന്നെ സ്ഥലം വിട്ടേനെ അതും എനിക്കറിയാം ഇനി നിങ്ങൾ അങ്ങനെ നിർത്തുന്നത് ശരിയല്ല നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ജോലിയും തിരക്കുള്ളവരല്ലേ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അമ്മക്ക് ഏതാ നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ വരുന്നില്ല ഇവന്റെ കൂടെ പോകുന്നില്ല എനിക്ക് ഇവിടെ വിട്ട എല്ലാടും ഒരുപോലെയാ എന്നെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ സൗകര്യങ്ങൾ എനിക്കും ബന്ധപ്പാട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോവുക എനിക്കൊരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തെ സമയം തരണം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കൈയൊഴിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ നിനക്ക് എപ്പോഴും സൗകര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നെ അങ്ങോട്ട് ആക്കിയത് അമ്മ ഒന്ന് ചുമ്മാരിക്കണം നാരായണൻകുട്ടി ഞാൻ എല്ലാം ആലോചിച്ചാ ഇത് പറയുന്നത് ഇതിനിനി ഇളക്കമില്ല കൊച്ചുങ്ങളുടെ പഠിത്തവ എല്ലാത്തിലും വലുത് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കൊച്ചുങ്ങളും നന്നായിരുന്ന ഈ വീട് നന്നായി കുടുംബത്തിന്റെ പേര് കിടക്കും ഇല്ലല്ലോ വീടുമില്ല പേരുമില്ല ഇതൊരു പഴയ കെട്ടിടം പിന്നെ എന്റെ സൗകര്യം ആർക്കറിയാം ചിലപ്പോ അവിടെ ആയിരിക്കും കുറെ കൂടെ സുഖം ചെന്ന് നിന്നാലല്ലേ അറിയാൻ പറ്റൂ ഓ നിന്നാലും നിന്നാലും ഇനി എത്ര കാലം നിൽക്കാന പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മേലാൽ ഈ വീട്ടിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു സംസാരം കേട്ടുപോകരുത് ഞാൻ പോകുന്നത് വരെ
Chinu. Chinu. ഒരു പൂ വെച്ചാട്ടെ കർക്കടക വൃക്ഷിയ മീനം മീനത്തിന്റെ ഫലമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടത് യാത്ര എന്ന് പറയുമ്പോ ദൂരദേശ എന്ന് തന്നെ കണ്ടു വരുന്ന ബുധനാഴ്ച ഉത്തമമായി കാണുന്നു ബുധനാഴ്ച ആ ബുധനാഴ്ച ബുധനാഴ്ച മധ്യാഹ്നം വിട്ട് യാത്രികന് സകലവിധമായ ഐശ്വര്യ അഭിഷ്ട സിദ്ധികളും ഉണ്ടാവും വിശേഷം ബുധനാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ തിങ്കളാഴ്ച തിങ്കളും കൊള്ളാം അത് അതികാലത്ത് പുറപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒന്നിൽ ഏഴരയ്ക്ക് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് കഴിഞ്ഞ് ഒൻപതിന് ശേഷവും ഉത്തമൻ തന്നെ എങ്കിലും മൊത്ത ഫലപ്രകാരം പറയുമ്പോൾ ബുധനാഴ്ച തന്നെ മെച്ചമെന്ന് കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു തിങ്കളാഴ്ചക്കും ദൂഷ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഹേയ് ദൂഷ്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് തന്നെ അല്ല പല ഗുണഫലങ്ങളുമുണ്ട് എങ്കിൽ തിങ്കളാഴ്ച തന്നെ മതി രണ്ടു ദിവസം നേരത്തെയും ആണല്ലോ ഓ അത് തന്നെ മതി നേരത്തെ പോയാ നേരത്തെ വരാമെന്നല്ലയോ എങ്ങോട്ടാന്ന എങ്ങോട്ടായാലും അതെ യാത്ര പോയാ ഇറങ്ങി പോകുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ കാര്യം എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ചെന്ന് കയറുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെയോ അല്ല ഇപ്പോ ഇവിടുന്നാ പോണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കാര്യം അതെ കരയുന്നോ എന്തിനാ അമ്മൂമ്മ കരയുന്നേ ഞാൻ കരയുന്നില്ലല്ലോ ഇവളെ നീ അയിനി നോക്കേണ്ടത് ഇവളെ മോളെ നീ കൊണ്ടുപോയിക്കോണം അമ്മേ ഇവരെ ഉള്ളു അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിനക്ക് തരാനായിട്ട് ആടിനെ അശോകം കൊണ്ടുപോയിക്കോട്ടെ അവനാവുമ്പോ വരെ കാര്യമായിട്ട് നോക്കിക്കൊള്ളു പശുവിനെ നോക്കാൻ നീ ആ മെടുക്കി പശുവിനെ നാലിനെയും ഗോപനും പിള്ളേരും പോയാൽ ഉടനെ നീ കൊണ്ടുപോയി നോക്കിക്കോണം അതുവരെ അവരിവിടെ നിന്നോട്ടെ ആ പൊടിക്ക് കിടാവെന്ന് വെച്ച ജീവന കേട്ടല്ലോ പറഞ്ഞത് ചേട്ടാ ഈ അണ്ണാന്റെ ഹെയർ മുഴുകെ കൊഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴാ ഒന്നുണ്ടാവുന്നത് ആര് പറഞ്ഞു മീനു ചേച്ചി മീനു ചേച്ചിയോ സീനു ചേച്ചിയോ മീനു ചേച്ചി ആ എനിക്കറിയില്ല പറഞ്ഞവരോട് തന്നെ പോയി ചോദിക്കും മീനു ചേച്ചി 
மீனு சேத்தி என்று ஓர்மையில் உள்ள மண்ணம் என்று பரிந்தால் இயும் மண்ணா அந்தக்கப் பின் யார்க்கு இந்த அடில் மண்ணம் பூமியுக்கே உள்ளவு அம்மையில் உண்டாயிருந்தும் நாங்கள் அப்பரத்தல்லாம் நோக்கி ஓ, நான் இவ்விட சும்மா உன்னு கடக்கு வாருந்து இவ்விட அவும்போ, உச்ச விருந்தான் நல்ல காட்டா இப்படி பால பூத்த காலம்குட ஆயதுகொண்டு நல்ல சுகமா கொள்ளாம் எந்தாமே அல்லா, நான் ஆலோஜிக்கு வாருந்து நான் விஜாரிச்சது எந்த மக்கள அல்லாம் வல்லிய வல்லிய நெலேலும் Indonesia பிரும்பிட்டும் நீ உத்தைசிக்கின்னது போலே, எனக்கு அந்தனைக் குருச்சிப்பாங்க நான் வெல்லியை பேடியம் பயவு உன்னும் இல்லை. பேடியிடே எல்லா. அர்ஞ்யாக கொள்ளாவும் தொண்டு, அது நீங்கள் அரங்களும் உன்னு பரண்ஜான்தாம் அதி. நீங்கள் எல்லாருங்குட வந்தானோ, என்னை அவடக்கொண்டாகுந்து? அதோ கொண்டுபானாயிட்டு அவ்வடைப் பின்னே நோக்காம் வேறு ஆலும் நோக்கை உண்டு. பின்னை இல்லாதே. அப்போம் நீங்கள் இங்கு போன்து கழிந்து நாம் பின்ன அவ்வடங்கு சுகமாயிட்டு கழிந்தா மாத்ரம் மதி. அவ்வடைக் கடக்கம் கட்டிலும் பாயும் ஓக்கை உண்டு. அம்மைக்கு அவ்வடி ஒரு ஒன்னாந்தனே ரூம் தன்னை உ கோமனாயிட்டு உண்டு, என்னாலும் நம்முட சொந்தமாயிட்டு உண்டங்கி, அதல்லை ஒன்னுட சவுகிரியம். இட்ட வேஷ வல்லாது, மட்டு உன்னு நான் இவிடுந்து கொண்டு போவுவில்லை. என்னே போல தன்னே மக்கல் உள்ள வரு விலாத்த வரு உக்கு எல்லியோ, அவட கடியிந்தா பாக்கி உள்ள வரும். அவர் எங்கன வருகிறேன். ஆனில்லையிட்டானங்கி... அல்லா, வேண்டா, இருந்தும். நான் போன்னும். 
എന്താ മെയിൻറ്റൈനായിട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഹീസ് എ ബീസ്റ്റ് ബീസ്റ്റ് പലഹാരം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അമ്മമ്മ വിളിക്കാം കേട്ടോ പശുവിന്റെ ആടിന്റെയും കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ അമ്മിണിയെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അവക്ക അത് അവള് നിങ്ങള് പോയിട്ട് വേണ്ടതുപോലൊക്കെ ചെയ്തോളും അതുവരെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കളിക്കാൻ ഇവിടെ നിന്നോട്ടെ നടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ എന്നെ ഈ പുരയിടത്തിൽ തന്നെ ദഹിപ്പിക്കാൻ ഇടയായ ആ മാവ് തന്നെ വെട്ടണം പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത് ഞാനിപ്പോ എങ്ങോട്ട് പോവാണല്ലോ നിങ്ങളാരും എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും എന്നെ കാണാൻ അങ്ങോട്ട് വരരുത് പിള്ളേര് പോലും പക്ഷെ നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ അങ്ങ് പോകുന്നത് ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് നോക്കി നിൽക്കാൻ എനിക്ക് സങ്കടമുണ്ട് എനിക്കത് താങ്ങുകയല്ല അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഞാൻ അങ്ങ് പോവാ ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടേ നിങ്ങൾ പോകാവൂ ഇവിടെ വായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴങ്ങ് പരിചയമായിക്കൊള്ളൂ അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട എന്നാ അങ്ങനെ ഞാനങ്ങ് പോയിട്ടേ നിങ്ങൾ പോകാവേ
Let me sing you a song about old Jimmy Inu. Carter. Adu kaana nannu nikkala. All the great things. Venda nu paranille. Off ye. Poi kadannu oranga. Oranga enna time aayittilla. Illengi oranganda. Poi irunnu vellum vaayike. Vaayikan kondu na pusthakam okka theernu. Enna poi thalavu theeke. Odi appuratha. Endina avalodu varuve? Enna panna ninnoda aava. Ennod endu venil aayikku. നാലു പേരെ കൊണ്ട് അതും ഇതും പറയിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇനി അധികം ഇവിടെ നിൽക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീട്ടിൽ ഇനി സ്വസ്ഥത കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ വേണ്ട നമ്മൾ നാളെ മറ്റന്നാളെ പോവും അതെ അതല്ലയോ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഒന്നൂടാവാം അല്ലേ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇത് ഇഷ്ടമാകുമെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു ഒന്നൂടെ ഇപ്പൊ നല്ലപ്പോഴൊന്നുമല്ല അതാ കഴിപ്പ് കണ്ടാൽ അറിയാം അതും ഇതേ സാധനം തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഈ പാർട്ടിക്കും ടൂറിനൊക്കെ പോകുമ്പോ ഇതൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്താ ഈ പാർട്ടി നിന്നും കക്കൂലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓസിന് കുടിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോഴേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാൻ കിട്ടുള്ളൂ എന്നാണോ കുഞ്ഞൻ പറഞ്ഞോണ്ട് വരുന്നത് അല്ല എന്നും ഇത് അതൊക്കെ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് കിട്ടാത്തപ്പോ കഴിക്കുന്നത് പട്ടയാണെന്നാണോ വിചാരം അവൻ പെരുമാറി തുടങ്ങി ഒരു സ്വല്പം ഗ്യാപ്പിട്ട് കഴിച്ചാ മതി ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ തന്നെ അല്പ ഹയ്യ എന്തോന്ന് ഹയ്യ എടോ കുഞ്ഞ അപ്പോ താനാ ഈ വീട് വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏ താൻ ഈ വീട് മേടിക്കോ അല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാല് താൻ ഈ വീട് മേടിക്കോ എന്നാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇദ്ദേഹവും എളിമയൊന്നും എല്ലാവരും കൂടെ സന്തോഷമായിട്ട് തന്നാ കുഞ്ഞ അത് നന്ദി ഇവിടെ സ്വീകരിക്കും ഓഹോ അപ്പൊ അങ്ങ് സ്വീകരിക്കാൻ റെഡിയായിട്ടിരിക്കുക എന്നിട്ട് താൻ ഇവിടെ ഇക്കണ്ട കാലം മുഴുവൻ സുഖമായിട്ട് അങ്ങ് ജീവിക്കും ചേട്ടാ എന്താ ഇത് ഓ പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ അല്ലെ നിന്റെ മുതലാളിയാണല്ലോ ഇനി കഴിക്കണ്ട ഇല്ല പക്ഷേ എടോ തനിക്കിവിടെ അങ്ങനെ സന്തോഷമായിട്ട് കഴിയാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല ആ വിവരം തനിക്കറിയാം ഇവിടെ മുക്കിലും മുറിയിലും പറമ്പിലും പുല്ലിലും ഒക്കെ അമ്മ വന്ന് നിൽക്കും ചേട്ടാ എടാ അമ്മയുടെ മുമ്പ് ഇയാക്ക് ഇരിക്കാനൊക്കോ 
അമ്മയുടെ മുമ്പ് ഇയാൾ ഇരിക്കോ ഇരിക്കോ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞോ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം ഏ ഞാൻ വന്നത് ഒരു മെനക്കേടായി അല്ലേടാ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് ഛേ ഇവിടെ ആദ്യമായി ഇങ്ങനെ റീച്ച് ആ പോച്ച എന്റെ ഓർമ്മയിൽ അതെന്താന്ന് നിനക്കറിയാം ഇവിടെ ഇപ്പൊ അമ്മ ഇല്ല അമ്മ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പലരും നടക്കും മതി ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞു എടാ മണി എന്താ നീ വിചാരിക്കുന്നത് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിൽ നിന്ന് മാസാ മാസം കിട്ടുന്ന പലിശയും അടച്ച് അമ്മ അവിടെ സുഖമായിട്ട് അങ്ങ് കഴിഞ്ഞോളൂ എന്നാണോ അമ്മയ്ക്ക് അവിടെ ഒരു ദിവസം കഴിയാൻ ഒക്കത്തില്ല ഈ വീടും പറമ്പും വിട്ടാൽ അമ്മയ്ക്ക് ശ്വാസം പൊട്ടും വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കരക്കെടുത്തിട്ട മീൻ പോലെ ആയിരിക്കും അവിടെ അവര് ഏതായാലും ഇന്ന് അത് മതി എത്ര നേരത്തെ ജോലി തീർത്ത് പോവാനുള്ളതിന് പകരം ജോലി തീർന്നല്ലേ പോകാക്കുള്ളൂ കേട്ടല്ലോ നാളെ രാവിലെ ഇടപാട് നടത്തി പോണം ഇത് കേട്ടല്ലേ എന്റെ ഭാഗത്ത് നേരത്തെ താമസം വന്ന പോലാണല്ലോ കാലത്ത് എല്ലാരും വിളിച്ചോണ്ടി വരാം അളക്കണ്ടായോ അളന്നോളും അമ്മ വന്നാട്ടെ പ്രേയറിന് സമയായി പ്രേയർ ഹാളിലേക്ക് വരണം ആ എല്ലാരും അവിടെ തന്നെ വന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോണമെന്നുണ്ടോ എന്നില്ല എന്നാലും എല്ലാരും വരും അവിടെ വന്നിരുന്നിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് തോന്നുന്നെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാ മതി അല്ലെ ചുമ്മാതിരിക്കാം എന്തുമാതിരിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാ ഇന്ന് മണ്ടേ അല്ലേ സൺഡേയും മണ്ടേയും ക്രിസ്ത്യൻ പ്രയർ ചൊവ്വയും വെള്ളിയും ഹിന്ദു ബുധനും വ്യാഴവും മുസ്ലിം സാറ്റർഡേ സർവ്വമത പ്രാർത്ഥന അമ്മ വരണം ഇവിടെ തനിച്ചിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതല്ലേ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഉം വന്നാട്ടെ പരിശുദ്ധമറിയമേ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ ജനനി കന്യകൾക്ക് മകുടമായ നിർമ്മല കന്യകേ ഏറ്റവും നിർമ്മലയായ മാതാവേ അത്യന്ത വിരക്തയായ മാതാവേ ഏറ്റം വിവേകവതിയായ കന്യകേ വണക്കത്തിന് ഏറ്റം യോഗിയായ കന്യകേ കനിവുള്ള കന്യകേ ഏറ്റം വിശ്വസ്തയായ കന്യകേ ഞങ്ങളുടെ ആനന്ദത്തിന്റെ പാത്രമേ സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിലേ ഉഷക്കാലത്തിലെ നക്ഷത്രമേ ദീർഘദർശികളുടെ രാജ്ഞി ശ്രീഹന്മാരുടെ രാജ്ഞി അമലോത്ഭവയായ രാജ്ഞി ലോകത്തിന്റെ ഭാവങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദിവ്യ കുഞ്ഞാടേ ലോകത്തിന്റെ ഭാവങ്ങൾ നീക്കുന്ന
റിസർവേഷനോ മറ്റോ കിട്ടുമെന്ന് ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്തറിയാൻ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ റിസർവേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട കിട്ടിയ ട്രെയിൻ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ മതി ഇവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടാണോ ഇവിടെ കാര്യം തിന്നുന്നത് അവര് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിരുന്നാൽ അമ്മൂമ്മയുടെ ട്രെങ്കോൾ വരുന്നു പറഞ്ഞ് രണ്ടും അതിരാവിലെ കഴിച്ചു ഫോൺ വന്നാ നോക്കിയിരിക്കാ പിള്ളേരെ കളിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഹലോ ആ അതെ ഏ ശരണല്ലേ ആ കൊടുക്ക് ഹലോ അമ്മയാണോ ഏ അമ്മയല്ലേ ഏ ഹലോ ഏ എപ്പോ എന്നിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല ഉറക്കെ പറയൂ ഹലോ രാത്രി ഒരു അസുഖം ഇല്ലാതെ കിടന്നതാണ് രാവിലെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള മരണമാണ് അതവരെടുത്ത് പറഞ്ഞു ആറ്റിന്റെ ആയിരിക്കണം എന്ന് അവര് പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോ തോന്നിയത് പക്ഷെ അങ്ങനെ പല തമാശയും പറയുമായിരുന്നു ഇതങ്ങനെ തമാശയൊന്നുമല്ല പണ്ടു ഇതിങ്ങനെ തന്നെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അല്ല ഇപ്പൊ തമാശ ആണേലും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിടിക്കാൻ സൗകര്യമുള്ളവനൊക്കെ പിടിച്ചാ മതി പറ
അശോകന് ചേട്ടൻ മറുപടി എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എഴുതും കോപൻ എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ നീ എഴുതണം അതുപോലെ കുട്ടികളോടും പറയണം സിനിച്ചേച്ചിയുമായിട്ടുള്ള കരസ്പോണ്ടൻസ് മുടക്കരുതെന്ന് അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ കത്ത് കണ്ടില്ലേലും എല്ലാരും അമ്മയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നൊരു തോന്നൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വരുമ്പോ കാണാലോ ഒന്നിച്ചൊരു വെക്കേഷൻ ഒന്നിച്ചൊരു പിറന്നാള് ഇനിയിപ്പോ അതൊന്നുമില്ലല്ലോ പോയിട്ട് വേറെ നൂറ് കാര്യങ്ങളുള്ള താൻ എന്താ മുങ്ങി നടക്കാണെ ആ വിവരം പറ അയ്യോ ഇതെന്താ ഇദ്ദേഹം താൻ എവിടായിരുന്നു ഞാനും ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം പരിപല വരെ ഒന്ന് പോയി എന്നിട്ടാണോ ഇത്ര ആളെ അച്ഛനും ഇങ്ങോട്ട് കാണാത്തത് അത് പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ചടങ്ങുകളെല്ലാം ആയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാനിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഇവിടുന്ന് കൊച്ചം വന്ന് ഇദ്ദേഹം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിവരം പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഈ കുഴാ മറിച്ചുകളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആ ഇടപാട് ഇത്തവണ നടക്കുകയാണെന്നും എല്ലാവരും കൂടെ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ആ കാശു അങ്ങ് കൈ പറഞ്ഞു പോയി ഞാൻ ഈ ലീവും കളഞ്ഞ് ഇവിടെ കുത്തിയിരുന്നത് തന്റെ വാക്കും വിശ്വസിച്ചാണെന്ന് അറിയാമോ അയ്യോ ആ അത് മനസ്സിലായില്ലേ അല്ല ഇവിടെ ഈ മരണവും ചടങ്ങും മരണവും ചടങ്ങും ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ കാര്യം തന്റെ കാര്യമല്ലോ അല്ല ആ അപ്പൊ താൻ തന്റെ കാര്യം പറ താൻ ഈ ഇടപാട് നടത്തുന്ന എന്നാ അതിപ്പോ ആ കാശ് ചിലപ്പം വശക്കേടായിട്ട് കാശ് മറിഞ്ഞു പോയിന്റെ കഥ അല്ലേ ചോദിച്ചത് തനിക്ക് ഈ വീട് വേണോ വേണ്ടയോ വിവരം പറഞ്ഞിട്ട് വേണം എനിക്കിത് പൂട്ടിയിട്ടിട്ട് പോണോ അതോ വേറെ ആളെ തിരക്കണോന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ ഇദ്ദേഹത്തിനൊന്നും തോന്നരുത് എനിക്ക് ഈ വീട് വേണ്ട കാരണം പറയുമ്പോ ഒന്നും തോന്നില്ല പറയണോ ആദ്യം മുതലേ ദുർലക്ഷണമാണ് വില ഉറപ്പിക്കാൻ വന്ന അന്ന് മൂത്ത അദ്ദേഹം നമ്മളും തമ്മിൽ ഒരു കാര്യവുമില്ലാതെ ഒരു കാശു വിഷയം വർത്താനും എഴുതിക്കാൻ റെഡിയായിട്ട് പ്രമാണവും കാശുമായിട്ട് വന്നപ്പോ ആദ്യം വന്നത് ഒരു ചാക്കരുടെ വാർത്ത അതും അമ്മയുടെ എനിക്ക് വേടിയാ വീട് മേടിച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോ തിരിയുന്നിടത്തും പിരിയുന്നിടത്തും അല്ല അമ്മ വന്ന് നിൽക്കുന്നതായി തോന്നിയാല് സ്വൽപ്പം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായി കാണുന്ന അറിയാതെ അല്ല
Come on. Oh, my God. 